Wir schreiben den 8. Januar 2021. Schichtbeginn für Alexander Schubert und Markus Buchner. Die Szene ist nachgestellt, die Namen frei erfunden. Warum, erzählen wir später. Die Geschichte ist aber wahr. Zwei Ingenieure haben Deutschland vor einem Blackout gerettet. Die beiden sind sogenannte Schaltingenieure bei einem deutschen Übertragungsnetzbetreiber. Ihr Job, den Menschen Strom dann zu liefern, wann sie ihn brauchen. In den frühen Morgenstunden verbrauchen wir viel Strom. Vormittags weniger, mittags wieder mehr. Nachmittags verbrauchen wir wieder weniger und am Abend am meisten Strom. Damit das immer reibungslos läuft, schalten sie Kraftwerke ans Netz, wie sie gerade gebraucht werden. Denn Strom lässt sich nicht im Netz speichern. Bisher scheint es eine ganz normale Schicht zu werden. Es ist 14 Uhr. Der sogenannte Stundenwechsel steht an. Zu jeder vollen Stunde blicken die Ingenieure etwas aufmerksamer auf die Werte. Denn da fahren Kraftwerke ihre Stromerzeugung hoch oder hinunter. Es kann zu Schwankungen kommen. Es ertönt ein Gong. Der weist das Team darauf hin, dass etwas Relevantes im Stromnetz passiert. In der Regel kleine Störungen, die sich schnell wieder in den Griff bekommen lassen. Diesmal aber nicht. Diesmal ist der Gong der Warnschuss einer möglichen Katastrophe. Wir springen in die Realität und sind in Brauweiler bei Köln. Hier hat jener deutsche Übertragungsnetzbetreiber einen Standort, der am 8. Januar 2021 europaweit in den Fokus geriet, die Amprion GmbH. Wir sind mit Christoph Schneiders verabredet. Seine Firma transportiert Strom für 29 Millionen Menschen und tausende Unternehmen. Von Niedersachsen bis zu den Alpen. Wir werden in den Raum geführt, in dem sich alles abgespielt hat. Der Hauptschaltleitung, das Herzstück des Gebäudes. Uns sticht sofort der XXL-Bildschirm ins Auge. Jede dieser Linien ist eine deutsche Stromleitung und kann von den Ingenieuren angesteuert werden. Und aufgrund dieser zentralen Lage und Größe des Netzgebietes ist dies die größte Großbildanzeige in Europa. Über die 108 Quadratmeter große Anzeige behalten die Ingenieure das deutsche und europäische Stromnetz mit Argusaugen im Blick. Stromflüsse, Spannung, die Frequenz des Netzes, alles läuft hier auf. Im Wechsel mit dem Schweizer Netzbetreiber sind die Ingenieure hier die Wächter für das europäische Stromnetz. Denn Stromversorgung ist europäisches Teamwork. Knapp 30 Länder bilden ein engmaschiges Stromnetz. Von Portugal bis in die Türkei und von Dänemark bis nach Italien. Der Vorteil eines europäischen Netzes, Schwankungen können gemeinsam ausgeglichen werden. Fehlt einem Land Strom, kann es von den anderen Ländern aus dem Verbund unterstützt werden. In jedes kleinste Detail können sich die Ingenieure zoomen oder im Bruchteil einer Sekunde wieder den Gesamtüberblick erhalten. Wie vernetzt Europas Stromversorgung ist, zeigt ein skurriles Beispiel aus dem Jahr 2018. Ein politischer Streit zwischen Serbien und Kosovo führte dazu, dass nicht genügend Strom ins europäische Netz eingespeist wurde. Die Netzfrequenz sackte minimal ab, zwar nicht genug, um das Stromnetz zu gefährden, aber um Uhren aus dem Takt zu bringen. Kein Scherz. Denn etwa Backofenuhren oder manch Radiowecker orientieren sich für ihre Zeitmessung an der Frequenz des Stromnetzes. Die Folge, in halb Europa liefen diese Uhren um sechs Minuten nach. Die Folgen könnten aber schlimmer sein als falsch tickende Uhren. Im Januar 2021 verhinderten die Ingenieure in der Hauptschaltleitung sogar einen Blackout. Also einen überregionalen Stromausfall. Mit fatalen Folgen. Handys haben kein Netz. Die Wasserversorgung bricht ein. Züge bleiben stehen. Chaos bricht aus. Wie in der Join Plus Serie Blackout mit Moritz Bleibtreu dargestellt. Da die Ingenieure in der Hauptschaltleitung zur kritischsten Infrastruktur des Landes zählen, könnten sie Ziele terroristischer Angriffe sein. Aus Sicherheitsgründen dürfen wir ihre Gesichter nicht filmen. Daher springen wir zurück zu unseren Schauspielern. 
und zu jenem 8. Januar 2021. Es ist 14.05 Uhr. Die Frequenz sinkt im nordwestlichen Netz auf 49,74 Hertz, stabilisiert sich dann nach Sekunden bei 49,84 Hertz. Klingt nicht allzu schlimm, aber ab 0,1 Hertz Abweichung steigt der Puls der Ingenieure. Denn das europäische Stromnetz sollte immer eine Frequenz von 50 Hertz haben. Ist zu wenig Strom im Netz, sinkt die Frequenz. Ist zu viel Strom im Netz, steigt sie. Lediglich eine kleine Abweichung von 0,2 Hertz nach unten und oben toleriert das Stromnetz. Ein äußerst schmaler Grad also. Liegt die Frequenz nicht im erlaubten Bereich, können die Folgen regionale Stromausfälle oder im schlimmsten Fall Blackouts sein. Genau das gilt es für die Schaltingenieure zu verhindern. Im Nordwesten ist die Frequenz zu niedrig, im Südosten zu hoch. Das ist nicht gut. Schubert und Buchner müssen handeln. Der erste Schritt in so einem Szenario, die Werte überprüfen. Aber nichts deutet auf fehlerhafte Daten hin. Es folgt der Griff zum Hörer. Andere europäische Netzbetreiber müssen alarmiert werden. Gleichzeitig werfen Computer Reservekraftwerke an. Das reicht jedoch nicht, um die Lage zu stabilisieren. Schubert und Buchner fahren manuell weitere Kraftwerke hoch. Warum das in Zukunft schwieriger wird, dazu später. Das Netz hängt nämlich noch schief. Die beiden haben aber noch ein Ass im Ärmel. So speisen sie zusätzliche Leistung aus Großbritannien und Skandinavien ein. Länder, die nicht zum europäischen Verbundsystem gehören und an dem Tag aushelfen konnten. Aber im Südosten ist immer noch zu viel Strom im Netz. Gegenmaßnahme? Eine Erzeugungsanlage in der Türkei wird vom Netz geschalten. Das Netz ist immer noch nicht im Gleichgewicht. Die beiden greifen wieder zum Hörer. Eine weitere internationale Maßnahme ist notwendig. Und zwar der allerletzte Joker der europäischen Netzbetreiber, der nur im äußersten Notfall gezogen wird. Kunden vom Netz trennen. Und zwar schnell. Konkret große Stromfresser wie Fabriken, in diesem Fall in Frankreich und Italien. Diese Betriebe haben sich vertraglich bereit erklärt, bei einem Ungleichgewicht den Stecker gezogen zu bekommen. Im Gegenzug erhalten sie aber eine finanzielle Entschädigung. Plötzlich die Frequenz pendelt sich wieder im grünen Bereich ein. Schubert und Buchner können durchatmen. Das Netz ist stabil. Europa ist gerade noch mal so an einem Blackout vorbeigeschlittert, da Schaltingenieure in der Nähe von Köln die entscheidenden Gegenmaßnahmen ergriffen haben. Nur dank ihnen blieb bei Millionen Menschen das Licht an. Warum es zu diesen Schwankungen kam, wissen die Ingenieure an diesem Tag noch nicht. Der Grund wird erst durch Analysen nach dem Vorfall bekannt. An jenem 8. Januar 2021 feierten in Südosteuropa orthodoxe Christen ihr Weihnachtsfest. An Feiertagen ist der Stromverbrauch relativ niedrig. Gleichzeitig war es in Westeuropa relativ kalt. Das trieb den Strombedarf in die Höhe. Die Folge? Es floss viel Strom vom Balkan in Richtung Zentraleuropa. Zu viel für die Infrastruktur. In einem Umspannwerk nahe der Ortschaft Ernestinovo in Kroatien kam es zu einer Überlastung und Abschaltung der Verbindung. Es folgte ein Dominoeffekt. Auch benachbarte Leitungen schmierten ab. Europas Stromnetz spaltete sich in zwei Teile. Dann haben wir von hier aus federführend die Gegenmaßnahmen koordiniert und konnten das europäische Stromnetz nach einer Stunde wieder zusammenschalten. Exakt 63 Minuten dauerte die Ausnahmesituation. Die Verteidigungslinien haben funktioniert. Aber die Arbeit der Ingenieure wird in Zukunft nicht unbedingt einfacher. Denn Deutschland steht vor einer gewaltigen Energiewende. Noch dieses Jahr gehen die letzten drei Atomkraftwerke vom Netz. Bis Ende des Jahrzehnts sollen auch in allen Kohlekraftwerken die Lichter ausgehen. Für immer. Strom soll in Zukunft von erneuerbaren Energiequellen wie Wind und Sonne in unsere Steckdosen führen. Doch erneuerbare Energien produzieren aktuell nur knapp die Hälfte des benötigten Stroms. Gleichzeitig benötigen wir immer mehr Strom. Wie kann diese Rechnung aufgehen? 
Ist das die nächste Gefahr für einen Blackout? Wir bleiben beim Netzbetreiber Amprion und wollen uns einen Überblick über das deutsche Stromnetz verschaffen. Den gibt uns dieses Farbspiel, eine Deutschlandkarte mit 2800 Stromleitungen, um 90 Grad gedreht, also Norden links und Süden rechts. Jede dieser Linien steht für eine Stromleitung, die man jetzt auch draußen sehen würde dann. Warum fließt vor allem vom Norden nach Süden der Strom? Wir haben natürlich im Rahmen der Energiewende relativ viel Windeinspeisung in Norddeutschland, aber dort relativ wenig Last im Verhältnis dazu. Die Hauptlast ist dann eben in Nordrhein-Westfalen und in Süddeutschland. Und das heißt, wir müssen dann den Strom, die Energie, die erzeugt wird, von Norden, wo die Windeinspeisung ähm, eben besteht und einspeist, Richtung Lastzentren, also Richtung NRW und Süddeutschland transportieren. Die lange Reise des Stroms ermöglicht ein 11.000 Kilometer langes Netz an Höchstspannungsleitungen. Durch die fließt immer mehr grüner Strom. Denn bis 2030 soll der Anteil der erneuerbaren Energien auf 80 Prozent steigen. 2021 lag er erst bei 42 Prozent. Das Problem, Strom aus erneuerbaren Energien erliegt den Launen der Natur. Weht kein Wind oder scheint keine Sonne, kann kaum Strom ins Netz eingespeist werden. Wie rüsten sich die Erzeuger erneuerbarer Energien dafür? Wir besuchen einen Solarpark in Henschleben nahe Erfurt und treffen Sebastian Schäfer vom Öko-Energieversorger Naturstrom. Auf die Erzeuger der erneuerbaren Energien kommt in den nächsten Jahren eine größere Verantwortung zu als bisher. Ihr Strom muss immer mehr Menschen versorgen. Gerade wenn eben immer mehr Solaranlagen gebaut werden, dann macht es Sinn, dass man eine Möglichkeit hat, den Strom, wenn eben viel erzeugt wird, zu speichern. Strom speichern soll also eine Lösung in der Energiewende sein. Im Januar installierten Sebastian Schäfer und sein Team dafür einen überdimensionalen Akku, einen Energiespeicher. Die Idee, der Speicher nimmt in der Mittagszeit, wenn die Sonne am stärksten scheint, Energie auf. Und kann diese Energie in den dunklen Stunden wieder abgeben. Dadurch kann Solarstrom auch in der Nacht fließen. Das entlastet das Netz. Das macht das Ganze sehr viel flexibler und äh, ist letztlich auch für die Energiewende ein wichtiger Baustein. Technische Möglichkeiten sind also da. 2303 Personenhaushalte versorgt der Solarpark aktuell. Die Speicher sollen jetzt in immer mehr Solarparks verbaut werden. Zurück zum Netzbetreiber Amprion. Christoph Schneiders und sein Team müssen das Stromnetz stabil halten. Der Anstieg der wetterabhängigen Energien macht das nicht einfacher. Daher gewinnt dieser Raum immer mehr an Bedeutung, das Front Office. Die Ingenieure blicken hier ein bisschen in die Zukunft. Von hier prognostizieren wir die Windeinspeisung und auch die Solarenergieeinspeisung. Haben Sie denn jetzt ähm, bei den Windprognosen, haben Sie andere Daten, als ich auf meinem Smartphone habe? Wir benutzen hier eine Vielzahl von verschiedenen Prognosen und unser System weiß dann, bei welcher Wettersituation ist welche Prognose am besten und gewichtet diese. Selbstlernende Algorithmen werten also Wettervorhersagen aus. Ohne die Hilfe von künstlicher Intelligenz wäre die Energiewende wohl eine unlösbare Herausforderung. Aber was, wenn einmal zu viel Strom produziert wird? Das verträgt das Stromnetz ja auch nicht. Alles das, was nicht durch Marktteilnehmer direkt vermarktet ist, bringen wir dann auch an die Strombörse und verkaufen die Energie aus erneuerbaren Energien hier. Strom an der Börse verkaufen, das wollen wir genauer wissen. Und haben uns mit Tobias Paulun von der European Energy Exchange, kurz EEX, verabredet. Die EEX mit Sitz in Leipzig ist der größte Handelsplatz für Energie in Europa. Wenn Sie an der Börse Strom kaufen, dann wird Ihnen dieser Strom tatsächlich auch geliefert. Sie können aber gar nicht mehr feststellen, wer der Verkäufer war auf der anderen Seite und ob dieser möglicherweise auch in einem anderen Land saß. Denn der Handel über die Strombörse läuft anonym ab. Durch seine zentrale geografische Lage ist Deutschland so etwas wie die Stromdrehscheibe Europas. Und die Börse ihr elektronischer Marktplatz. Käufer und Verkäufer schließen hier Deals ab. Ein Beispiel. Portugal könnte über die Börse Strom für den Winter 2030 kaufen. Aber nicht nur langfristige Käufe weit in die Zukunft sind möglich. Über die Börse kann sogar Strom innerhalb von fünf Minuten geliefert werden. 
Kommt es in einem Land zu Ungleichgewichten, ist die Strombörse dadurch eine Art Rettungsanker, da über sie Strom in Europa verteilt werden kann. Wir haben schon in den letzten Jahren gesehen, dass der Handel typischerweise etwas kurzfristiger wird, dass also weniger auf ganz viele Jahre in die Zukunft abgesichert wird, sondern mehr auf die kurzfristigen Schwankungen, insbesondere von Wind- und Solarenergie, reagiert wird. Der Handel mit Strom wird also zunehmen. Der Strommarkt ist in einem Umbruch. Energie wird in Zukunft statt von wenigen großen Kraftwerken von vielen kleinen Einheiten erzeugt werden. Zusätzlich zu bisherigen Bedrohungen für das Stromnetz müssen die Netzbetreiber also nun auch die Energiewende stemmen. Dennoch, Blackouts können nie ausgeschlossen werden. Aber beruhigend zu wissen, das deutsche Stromnetz gilt als eines der sichersten der Welt. Mit Ingenieuren im Hintergrund, die in Stresssituationen einen kühlen Kopf bewahren. <lacht>